இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற ஐட்டம் பேரு டோக்லா இது ராஜஸ்தான்ல ரொம்ப பிரசித்தியான ஐட்டம் இது அவளோட இட்லின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இது அதே மாதிரி ஸ்டீம்ல தான் வேக வச்சு பண்றோம் இதுக்கு வேண்டிய பொருள்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் வாங்க பாக்கலாம் கள்ள மாவு உப்பு ஆப்பசோடா அப்புறம் இது சிட்ரிக் ஆசிடு ஒருவேளை சிட்ரிக் ஆசிடு இல்லை அப்படின்னா எலுமிச்ச பழ சாறு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஒயிட் வினிகர் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா எண்ணெய் இஞ்சி ஒரு துண்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெருங்காயம் சர்க்கரை மஞ்சள் பொடி முதல்ல ரெண்டு கப்பு கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி போடும் பெருங்காயம் போடும் நான் எல்லாமே அளந்து வச்சிருக்கேன் மஞ்சள் பொடி போடும் அது ஸ்பூனு சர்க்கரை ரெண்டு ஸ்பூன் அளந்து வச்சிருக்கேன் அது போட்டுக்கிறோம் சிட்ரிக் ஆசிடு நான் ஒரு ஸ்பூன் அளந்து வச்சிருக்கேன் அது போட்டுக்கிறோம் முதல்ல எல்லாத்தையும் கலந்துக்கிறோம் மெஷரிங் கப்பில் முதல்ல ஒரு கப்பு ஜலம் விட்டுட்டு கலந்துக்கிறோம் பாருங்க பத்து நிமிஷம் ஆயிடுது எனக்கு பாருங்க அரை கப்பு தண்ணி மிச்சம் இருக்கு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி தான் எனக்கு செலவழிஞ்சது இப்போ இதில் ஆப்பா சோடா ஒரு ஸ்பூன் நான் அளந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுட்டு விஸ்க வச்சு அடிச்சுக்கோங்க இல்லை பீட்டர் வச்சு அதை பீட் பண்ணிக்கோங்க கடை கடை கடைன்னு இது பண்ணுங்க பாருங்க இப்போ இதோட கலர் மாறுறது அடுத்தது எப்படி பொங்கி வர்றது பாருங்க பாருங்க எப்படி வந்து பொறி பொறியா வந்திருக்கு பாருங்க அது அப்படியே பப்பிள்ஸ் அப்படி விட்டு வந்திருக்கு பாருங்க இப்போ இங்க அடுப்புல இட்லி பாத்திரம் வச்சு அதுல ஜலம் விட்டுருக்கேன் ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணலாம் இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட வச்சுட்டேன்
பாருங்க மூடி வச்சிருக்கேன் ஸ்டாண்டு வச்சு அதுக்குள்ள நம்ம வந்து இந்த பாத்திரம் எடுத்து இதுல தான் நம்ம பண்ண போறோம் இத நம்ம கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி இது கூட தொட்டுக்க நான் வந்து சட்னி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு இதுலேருந்து கொஞ்சம் தாளிப்பு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு டம்ளர் ஜலம் ஓடுறேன் அதோட உப்பு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் அப்புறம் சர்க்கரையும் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் போட்டு கொதி கொதி வந்தோடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து இந்த விட்டுட்டு அப்புறம் கட்டரால் கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை வந்து சட்னி அப்புறம் இது கட்டாமிட்டா சட்னி சொல்லுவா இதில் இது கூட வச்சு இது சாப்பிட போகிறோம் இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குதுன்னு கட்டாமிட்டா சட்னிங்கிறது இனிப்பு புளிப்பு 
காரம் கலந்த சட்னி அது கூட சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கேன் இது சட்னி வந்து ஏற்கனவே நான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதனால் அதை எடுத்து நீ போட்டுட்டு இப்போத்தி ஃப்ரெஷ்ஷாக சட்னி அரைச்சிருக்கேன் இதோடு தொட்டு சா இந்த டோக்லாவை செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான் அழுத்த மறந்துடாதீங்க மீண்டும் புதிய ரெசிபிகளுடன் உங்கள் லக்ஷ்மி ஐயஸ் கிச்சன்